ब्रेक नंतर विशेष कार्यक्रम के मत स्वागत निवृत्त लोकायुक्त जस्टिस सतोष हेगे नम जो सर नमस्ते नमस्कार सर नम न्यायांग अत्य करा दिन अंत विश्लेषण इवती दिन नाकु जन न्यायमूर्ति मध्यम बंद तमगद तौंदक निर्धार के बंद इूर एदरीग्द कट कड़ आय्के सर निकली बहुत दुरद विचार इवती घटने न्यायांगदे विवाद कूड़ा अम कुटदे अदार हूक इवतु बीदे इतने न्यायांग न्यायांग भाग मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध आरोप मे नान तपंत नानू बहुत विचार केद मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध आवर इवत मध्यम के कोट इंटरव्यू बहुत दुड न्यायांग के बहुत तपुर निकलीवत न्यायांग विचार इन बीदी बीदी चर्चे यहा कारण मध्यम मुदे बंद इवे मध्यम परहार प्रॉब्लम के अल जनत परहार अथवा राजकीय पक्ष परहार योचने तम मन नोंद विचार मुखातर भारत जनते तोर्सकोटे न्यायांग ऐन आगता है निज न्यायांग बहुत तपुले नड़ीता है अद्वन तवे कूतक अद्कु परहार हूकु होरतु रीति सभा अथवा मध्यम मुदे मता जनर सपोर्ट पड़ी अंत संस्थे न्यायांग न्यायांग न्यायाधीश न्यायांग अगड़े मतडबार् कॉर्ट हाल बिटुगे मतडबार् जज शुड नाट बी हर्ड औट सैड द कॉर्ट हाल अंत इन मीरबिट इवतु बीदी न्यायांग यहाँ ऐनो विचार है मुख्य न्यायाधीश विरुद्ध अब सर निजवाबा परहार मध्यम को समाज को राजकीय पक्ष राजणी विचार अद्धम मुखार भारत जनता न्यायांगे बेले तोर्सकोटे नाक जन न्यायाधीश विचार बहिंग प्रीसिडेंट आगे मुद्दा न्यायाधीश तमेंगे समाधान आगद इंटरव्यू को प्रतियो नोड्री आ कैसली ना न्यायाधीश को रीति विचार बंदे बरतद न्यायांग बेचे चर्चा नड़द्रे न्यायांग गौरव उलियल ननसद इन बहुत कष्ट गौरव वापस पड़क मध्यमे आगे भारत जनते सम्मति सूची सरी अंत दिन निम्हे मीडिया इंत विचार बंदे बरत न्यायाधीश सुप्रीम कॉर्ट इन अस्टे न्यायाधीश अद्च न्यायाधीश हईकोर्ट व्यक्ति टी मुदे ब खंडित हेल्तर नोड्री न्यायाधी मुख्य न्यायाधीश तपु अथवा इनबर न्यायाधीश को तीर्प तपु अंत तमदे विचार आदि ननिके इवतु न्यायांग के बहुत दुड आघात आगे अब न्यायांग आगे विवेक रेडियर सर सर ना कश्न तम के जस्टिस कर्णन प्रकरण हलवर बारी जस्टिस कर्णन के विषय मध्यम के लेटर्स को मध्यम बितरसोदू अदान बहुत नम देश जनते अदान सहसोदी आगे अद्वान बहुत व्यत नोड़ याक न्यायांग आयतु अंत मादरियावत प्रेस हाद कड़े जस्टिस कर्णन केसन आदे एलू सह ईर प्रेस बहुश बरी रोचकते अथवा सेनसेशनलोदे प्रेस ना संस्थे घनते घनत धक्के बोड़क्रे आघातकारी अल सर खंडित खंडित परहार तम कुटद नोड़ी समाज मुदे हम परहार 
ಇವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ ತಮಗೆ ಸರಿ ಕಂಡ ಕಾಣದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಂತ್ಯ ಸರ್ ರವಿ ಬಿ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಮಗು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ನಾಯ್ಕರು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೀಬಹುದಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಿಂದನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ದಿವಾಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಕೂಡ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣೆದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಆದಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆಯೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟ್ ಜೆ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ವಿಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಸಂತೋಷ ಗಡಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯ ಸಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ
ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಲವೇಶ್ವರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಡಿ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಥ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಘನತೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕನ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಇವತ್ತೇ ಆದಂಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ ನನಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿದೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ಸರ್ ನಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ನಂತರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಸೂಚನೆ ಇದು ಆಗಬಹುದಾ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೂ ಆ ಬೇಜಾರಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾವು ನಾನು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ವಿವಾಹಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ರು ವಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಾರ್ ಬೇಕಂತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂತೋಷ ಗಡೆಯವರು ಆದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಮನೆ ವಿಷಯಗಳ ಮನೆಯೊಳಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಕುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗಾಯಿತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷ ಗಡೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜಯ್ ಎನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್